আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজ আমরা আজকে নতুন একটা প্লাগইনের কাজ দেখব সেটা হচ্ছে যে মনার্ক প্লাগইন এটা আসলে একটা সোশ্যাল মিডিয়া প্লাগইন আমরা বিভিন্ন যে পোস্ট শেয়ার করার জন্য যে প্লাগইন গুলো ব্যবহার করে থাকি বা দেখা গেল ওয়েবসাইটের ডানে বামে এরকম বিভিন্ন শেয়ার যে বাটন গুলো থাকে কেমন সেই প্লাগইনটা ব্যবহার করব তো এটা আসলে আমরা যে কোনো থিমেই ব্যবহার করতে পারি তো এটা যেহেতু ডিবির একটা প্লাগইন তো ডিবি থিমেই ওনারা আর কি মানুষ সবাই বেশি ব্যবহার করে থাকে তারপরেও আপনি যে কোনো থিমে এটা ইউজ করতে পারেন এটা হচ্ছে মূল কথা যে কোনো ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে আপনি ব্যবহার করতে পারেন যে থিম ইউজ করেন না কেন তবে এটা ডিবির একটা ডিফল্ট ডিবি থিম কিনলে ওর সাথে দেখা গেল বেশ কয়েকটা এরকম প্লাগইন ফ্রি থাকে তো তার ভিতরে এটা মনার প্লাগইন এটা সোশ্যাল মিডিয়া শেয়ারিং এর জন্য যেটা তো এটা ই করার পর আপনার যে কোনো জায়গায় আপনি পাবেন হয়তো বা সেটিং স্টাইল এখানে না হইলে ডিরেক্টলি থি প্লাগইনটা ইনস্টল করবেন এরপর সেটিংসে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর দেখেন এটা প্রথমে আছে লোকেশন ঠিক আছে তার লোকেশনটা আসলে কোথা হবে এই পাশে দেখেন সাইড বার এই পাশে দেখেন ইনলাইন পপ আপ লাইন ঠিক আছে মানে যেখানে চান যে কটা চান সব কিছু আপনি সেটিং করতে পারবেন তো এখন সাইড বার আমরা মনে করেন ফার্স্টে এই পেজের এইখানে আর কি ফ্রন্ট পেজের এইখানে আমরা দেখাবো এটা তো এটার জন্য যেটা আমাদেরকে করতে হবে এইটা তো এটা দেখেন এইখানে যদি হোবার করি তাহলে এমনি হোবার মাউস এইখানে আছে ঠিক চিহ্ন আছে মানে ওইটা অ্যাক্টিভ আছে ঠিক আছে আর এটা যদি অফ করে দিই তাহলে এই যে দেখেন কোনো চিহ্ন নেই তা অর্থাৎ কোনোটাই অ্যাক্টিভ নেই তো আমরা সাইড বারে এটা ঠিক চিহ্ন দিলাম অ্যাক্টিভ হয়ে গেল এরপরে এটা সেফ চেঞ্জেস দিব ওকে এরপরে আসি পরে যে দেখেন অটোমেটিক্যালি চলে গেছে অ্যাড নেটওয়ার্কস এই সেকশনে চলে গেছে তো অ্যাড নেটওয়ার্কস এই সেটিংসটা একবার করলেই হবে অর্থাৎ আপনি কোন কোন নেটওয়ার্ক এখানে দেখাইতে চান ফেসবুক লিঙ্কড ইন এই বিষয়গুলো অ্যাড নেটওয়ার্ক এখানে ক্লিক করলে দেখেন ফেসবুক তো ফেসবুকে এখানে জাস্ট প্লাসে ক্লিক করলে এটা ঠিক চিহ্ন দেখাবে আর দেখেন এই সবগুলোতে হোবার করলে কিন্তু শুধু প্লাসই দেখাচ্ছে টুইটারে দিলাম তারপর গুগল প্লাস দিলাম এরপর প্রিন্টারেস্ট দিলাম এইভাবে আপনি যে যতগুলো দেওয়ার দরকার লিঙ্ক ইন দিলাম জিমেইলে দিলাম মনে করেন আমি পাঁচটা বা চারটা যা আছে এটা দিলাম আর যদি এটা কোনোটা বাদ দিতে চান তাহলে জাস্ট ক্লিক করলে মাইনাস হয়ে যাবে বাদ হয়ে যাবে ওকে এইভাবে জিনিসটা করা যাবে অ্যাপ্লাই এরপর যদি কোনোটা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ কোনোটা উপরে নিচে দিতে চান যে ফেসবুকের পরে এটা আসবে এরপরে এটা আসবে তাহলে আপনি এটা এইভাবে দিতে পারেন এখন সব কিছুর ক্ষেত্রে এই সব কিছুর যে বিষয়টা এই শুধুমাত্র টুইটারের জন্য এখানে টুইটারে আপনার যে ইউজার নেমটা সেই ইউজার নেমটা দিবেন তা আমার ইউজার নেম হচ্ছে আরিফুল ফুরকান টুইটারে এটা দিলে হবে এরপরে সেফ চেঞ্জেস অর্থাৎ আমার এটাও দেয়া হয়ে গেল সেফ চেঞ্জেস কাজ করছে আচ্ছা সেফ চেঞ্জেস হয়েছে এরপরে আসি এটা হচ্ছে সাইড বার ইনলাইন পপ আপ একটু আগে ওই যে যে লোকেশনের যে বিষয়টা বলছিলাম কেমন তো এখন লোকেশন যেটা যেটা দিছেন এটা এবার এর সেটিংস গুলো হচ্ছে এই যা সাইড বারের জন্য সেটিংস কি ইনলাইনের জন্য সেটিংস কি তখন আপনার যেটা দরকার সেটার এখন সাইড বার আমরা অ্যাক্টিভ করছি তাহলে সাইড বারের সেটিংসটা এখানে দেখবো তো সাইড বারের সেটিংসে দেখেন এই যে হোবার করলে বিভিন্ন স্টাইল আপনি পাচ্ছেন এবং কোন স্টাইলটা এখন আপনি চাচ্ছেন বিষয়টা দেখছেন বেশ কিছু এটা আমার মনে করেন এটাই ভালো লাগছে তা আমি এটাই রাখলাম এটা ঠিক ছিল অথবা এটা যদি চান এটা যেটা চান যে কোনো একটা দিতে হবে এবার আইকন গুলো কি দেখেন সার্কেল দিবেন নাকি এই যে চারপাশে একটু রাউন্ডেড দিবেন নাকি স্কোয়ার দিবেন এটা হচ্ছে কথা তারপর সাইড বার ওয়েন্টেশন লেফটে নাকি রাইটে তার লেফটে দেয়াই ভালো লাগবে এই পাশে তাই না এটা তাহলে লেফটেই রাখলাম তারপরে ইন্ট্রো অ্যানিমেশন সিলাইড রাইট সিলাইডটা মানে এই যে যখনই মাউসে এখানে আসবে এটা কি এই পাশ থেকে সিলাইড হবে না কি এই যে অ্যানিমেশনটা সাধারণত যেটা আমরা বলে থাকি অ্যানিমেশন সেইটাই আছে আপনার এখানে সিলাইড রাইট দেওয়া থাকলো এবার ডিসপ্লে শেয়ার কাউন্টস আপনি কি দেখে দেখাবেন যে কতজন শেয়ার করলো বা কি দেখি তো এইগুলো আসলে সাধারণত না দেখানোই বেটার আপনার সাইট যদি অনেক নতুন হয় বা আপনার সাইটে যদি প্রচুর শেয়ার হয় কোনো পোস্ট বা যেগুলো হোক তাহলে আপনি এটা শেয়ার কাউন্টটা যদি দেখান তাহলে মানুষ দেখে সেটা আর কি তার কাছে ভালো লাগবে যে না এত মানে শেয়ার করছে আমিও শেয়ার করি আর যদি না হয় তাহলে শেয়ার করার এই অপশানগুলো ডিজাবেলই থাকুক ইনাবেল করার দরকার নেই ডিসপ্লে অল নেটওয়ার্কস বাটন এখানে এটা আছে যদি দেন তাহলে অল নেটওয়ার্কসে বাটনে অল নেটওয়ার্কস এরকম একটা বাটন থাকবে এখানে ক্লিক করলে বাদ বাকি নেটওয়ার্কগুলো দেখাবে এটা অ্যাড আইকন স্পেসিং আইকনের ভিতর স্পেস থাকবে কি না এখন দেখেন উপরে কোনো স্পেস নেই যখন এটা দিবেন তাহলে নিচে ডানে বাবে আর কি উপরে নিচে একটা স্পেস পাবেন এটা হচ্ছে কথা 
হাইড অন মোবাইল ডিভাইস মোবাইল ডিভাইস এটা হাইড করতে চান কিনা তো এই মিডিয়া এই পাশে সাইড বার আসলে মোবাইলে আমার দেখানোর দরকার নেই দেখাইলে মোবাইলে এই পেজটা দেখতে গেলে এরপরে আবার যদি সাইড বার এই পাশে থাকে তো দেখতে কেমন দেখাতে পারে তো এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কোনটা দিতে চান এরপরে যে কাস্টম কালার গুলো এই কাস্টম কালার গুলো যদি আপনি সেট আপ করতে চান তাহলে এখানে কাস্টম কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোভার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আইকন কালার হোভার আইকন কালার এইগুলো কোনটা কোনটা চাচ্ছেন এখন এই যে শেয়ারের যে বিষয়টা এই শেয়ার বাটনটা আসলে কোন কোন পেজে দেখাইতে চান বা কি দেখি এখানে পোস্ট অথবা যে কোনো পেজ নাকি হোম পেজে তো আমি পোস্টের জন্য এটা দেখাবো না মনে করেন হোম পেজের জন্য আর অন্য অন্য যে পেজগুলো আছে সেইগুলোর জন্য জাস্ট মনে করেন এটা আমি দেখালাম ওকে আর এখানে প্রজেক্ট প্রোডাক্ট অনেকগুলো আছে তো আমি এতটুকু সেফ চেঞ্জেস দিলাম এবার আমি আমার সাইটটা রিলোড দিই ওকে তো দেখেন এই যে চলে আসছে তো এখানে দেখেন যে এখানে ক্লিক করলে এই যে অল বাটন আমরা দিছিলাম সেই অল বাটনের এই বিষয়টা কিন্তু এখানে চলে আসছে কেমন তো অল বাটন যদি দিতে হয় তাহলে এখানে আপনি চাইলে কমাই দিতে পারেন আর এখানে খুবই সুন্দর একটা অপশন আছে এখানে ক্লিক করলে এটা এটা হাইড হয়ে যাবে আবার এখানে ক্লিক করলে এটা এভাবে আসবে তো অন্যান্য পেজে যেহেতু আমাদের ওইটা দেওয়া শুধুমাত্র হোম এবং পেজ তো অর্থাৎ অন্যান্য পেজে গেলেও আপনারা এই অপশনটা এখানে পাবেন ঠিক আছে এরকম পাচ্ছেন এখানে আমরা একটা ক্লিক করে দেখি দেখি ফেসবুকে দেখেন এই যে ফেসবুকে পোস্ট করার জন্য এটা আর কি শেয়ারের জন্য যে অপশনটা এটা চালু আছে সেমভাবে এইগুলো সবগুলোই কাজ করবে এখন আমরা ব্লগের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত যেটা চাই যে ব্লগের কোনো একটা কন্টেন্ট যখন আমরা ওপেন করব তারপরে দেখা গেল যে আমাদের সেটা এখানে দেখেন ব্লগ পোস্ট এটা এটা কিন্তু কোনো পেজ না ব্লগ যখন থাকতেছে তখন কিন্তু পেজ থাকতেছে সেটা এবং সেটা এইখানে দেখাচ্ছে বাট এই যে পোস্টের নিচে যে আমরা একটা শেয়ার বাটন রাখতে চাই তাহলে সেটা কিভাবে করব সেটার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এইখানে দেখেন লোকেশন লোকেশনটা ইনলাইন ইনলাইনের এটা ঠিক চিহ্ন দিয়ে দিব ওকে দিয়ে সেফ চেঞ্জেস এরপরে আর নেটওয়ার্ক আর কোনো সেট করা লাগবে না নেটওয়ার্ক একবার সেট করছেন মানে ওটাই এবার সব কিছু এবার চলে আসব ইনলাইনের ক্ষেত্রে ইনলাইনের ক্ষেত্রে এবার কোনটা চাইতেছেন এটা কি ডিরেক্টলি এরকম স্কোয়ার চাইতেছেন রাউন্ডেড নাকি সার্কেল চাইতেছেন এবং এর ভিতর থেকে কোনটা চাইতেছেন কোনটা দেখেন যে বিভিন্ন অ্যানিমেশন আছে কেমন কোন ধরনের অ্যানিমেশন চাচ্ছেন আপনি সেটা দিয়ে তারপরে অ্যাভ কন্টেন্ট কন্টেন্টের উপরে চাচ্ছেন নাকি বিলো তা বিলো কন্টেন্টই বেটার কারণ অর্থাৎ কন্টেন্টের নিচে থাকুক আইকন অ্যালাইনমেন্টটা কি আইকন অ্যালাইনমেন্ট কি লেফটের থেকে হবে নাকি মাঝখানে থাকবে এই বিষয়টা তারপর নাম্বার অফ কলামস কয়টা কলামসে হবে এই বিষয়টা আসতেছে ডিসপ্লে শেয়ার কাউন্ট সেটা তো এটা আমাদের দরকার নেই নেটওয়ার্কস নেম দরকার আছে কিনা দরকার নেই ডিসপ্লে অল নেটওয়ার্কস বাটন এটা চাইলে এটা দিতে পারেন তারপর রিমুভ আইকন স্পেসিং আইকনের স্পেসিং হাইড অন মোবাইল ডিভাইস এটা দরকার নেই এগুলো দিয়ে এটা পোস্টের ক্ষেত্রে এটা শুধুমাত্র পোস্টের ক্ষেত্রে সেফ চেঞ্জেস দিলাম এবার আমরা এই পোস্টটা এটা কিন্তু একটা পোস্ট ওপেন করা আছে তো এখন আমরা রিলোড দিই দেখি কি অবস্থা হয় ও দেখেন চলে আসছে এই যে ফেসবুক টুইটার এই যে বিষয়গুলো চলে আসছে এটা কমেন্ট কমেন্টের নিচে এটা এখন আমরা যদি এখানে নামটা দেখতে চাই তাহলে ডিসপ্লে নেটওয়ার্কস নেমস দিয়ে দিলাম এবার নেমগুলো কি ডার্ক হবে নাকি আউট যে বিষয়টা আসতেছে ওয়েট আমরা দেখি একটু ওয়েট করে এখানে দেখেন ফেসবুক টুইটার এই যে বিষয়গুলো আর এখানে ডিসপ্লে এখানে ক্লিক করলে সমস্ত যা কিছু আছে সব কিছু যে কোনোটাই চাইলে সেটা এখানে দিতে পারবো তো আমাদের এই জিনিসগুলো আসলে সব সাধারণত তেমন দেয়া পড়ে না তো আমি এটা ডিসপ্লে অল নেটওয়ার্ক বাটন এখানেও অফ করে দিই আর ওইখানেও ডিজাবেল করে দিই কেমন এগুলো আমাদের বেশি একটা দরকার পড়বে না उठाई दी पशापी सब देखी হ্যাঁ এটা লেগে আছে তো স্পেসিং দেওয়াটা ভালো লাগতেছে স্পেসিং দিয়ে রাখি একটু ওকে 
তে এই যে হচ্ছে সিটিস তে এইভাবে আপনি ফিলাই তারপরে যে কই গেল লোকেশন গুলো পপ আপ কোন কিছু চাইতেছেন কিনা ফিলাই ইন দেখা গেল এইখান থেকে নিচে থেকে ফিলাই হয়ে আসবে মিডিয়াতে কোন কিছু রাখবেন কিনা এইভাবে আপনি এই জিনিসগুলো সোশ্যাল ফ্লো বাটন ম্যানেজ নেটওয়ার্ক অ্যাড এন্ড রিয়ারেন্স এনি কম্বিনেশন অফ সোশ্যাল নেটওয়ার্কস গুলো ইউ ক্যান ডিফাইন দা নেটওয়ার্ক লেভেল এন্ড ইউজার নেম টু দা রাইট অফ পিচ এখানে ওপেন লিংক ইন নিউ ট্যাব নিউ ট্যাবে ওপেন হবে কিনা কাউন্টারস ভাইয়া ভিপিএ এই যে বিভিন্ন বিষয়গুলো আসলে এখানে আছে সোশ্যাল ফ্লোর যে বিষয়টা তারপরে উইজেট কোথায় দেখাবেন কি দেখি না শর্টকোর যেটা আছে শর্টকোর একটা ইউজ করে শর্টকোরটা ই করে আপনি ইউজ করতে পারবেন যে সোশ্যাল ফ্লো এটা আসলে সাধারণত ব্যবহার করা হয় যে ফ্লো মি বা যাই হোক এই যে বিষয়গুলো এটা আপনি চাইলে এটাও অ্যাড করতে পারেন এইখানে যে ফেসবুক টুইটার বা কি দেখি কোনটা চাইতেছেন এখানে আপনার ফেসবুকের এইচ টিপি দিতে হবে নাম দিতে হবে কয়জন ফলো করলো বা কয়জন ই করলো এই যে বিষয়গুলো আবার ক্লিক করলে আপনার নিউ ট্যাবে ওপেন হয়ে যাবে এই বিষয়গুলো এখানে কাজ করবে তো আমাদের এটা দরকার নেই আমরা সাধারণত আসলে ইসের জন্য এটা সোশ্যাল শেয়ারিং এর জন্য ব্যবহার করি আর যদি আপনার কোনো উইজেট বা কোনো জায়গায় যদি কখনো দরকার হয় সেক্ষেত্রে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন যে ফলো মি ফেসবুক টুইটার বা সামথিং এরকম ভাবে এটা করতে পারেন জেনারেল সেটিংস জেনারেল সেটিং ফ্রিকুয়েন্সি অফ কাউন্ট আপডেটস থ্রি এটা আসতেছে রিসেট অটপ্রেস লোপস এগুলো আসলে ফেসবুক অ্যাপ সেটিং এর এই বিষয়গুলো দরকার নেই তেমন আর একটা বিষয় হচ্ছে কি যে আমরা সোশ্যাল শেয়ারিং এর যে জিনিসটা করছিলাম ইনলাইনেতে না ইনলাইনে দেখেন এখানে নাম্বার অফ কলামস চার কলাম করে আমরা দেওয়া আছে কিন্তু এইখানে আমাদের যে যদি কোনো পোস্ট ওপেন করা হয় তাহলে চারটা কলাম করে নিলে দেখেন অনেক নিচেই চলে আসতেছে আমরা এটা ওপেন যদি করি পোস্টটা দেখেন একটু চারটা কলাম করে নেওয়া মানে এই যে দেখেন চারটা করে এইখানে আছে এখন এই চারটা বাদে যদি আমরা চাই যে না এটা চারটা না তিনটা বাদ ছয়টা করে রাখি তাহলে এক লাইনে ছয়টা চলে আসবে ছয়টা খারাপ দেখাচ্ছে তাহলে ওইখানে আবার আমাদেরকে ওই জিনিসটা দেখতেই হবে তাহলে চারটাই থাকুক ওকে চারটা থাকলেই বেটার আসতেছে এই ছিল অপশন গুলো এরপরে এই যে সেটিংস এর যে অপশনটা গুগল ফন্টস ইউজ করতেছেন কিনা তারপরে এখানে ক্লিক করলে ইনাবেল আপডেট অর্থাৎ আমার এইটা এই প্লাগিনটার আপডেট ভার্সন যদি কোনো কিছু আসে সেক্ষেত্রে তো ইউজার দিবে এবং পার্সোনাল এপিআই কি আছে যেটা ডিবি তিন কিনলে যেটা থাকে সেটা এইখানে ক্লিক করলে আপনি যে সেটিংসটা কেবলমাত্র করলেন এই যে বিভিন্ন ইনলাইন বা সাইড বারের আপনি দেখা গেল যে কোনো ডেভেলপার বা ওয়েব এজেন্সিতে কাজ করলে দেখা গেল কারোর জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করলে সেম ধরেন একটা ওয়েবসাইটে কার এক ওয়েবসাইটে এই সেটিংসগুলো যদি ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট করতে চান তাহলে এটা এক্সপোর্ট করতে পারেন এই সেটিংসটা এবং পরবর্তী অন্য সাইডে গিয়ে সেই ফাইলটা সিলেক্ট করে দিয়ে ইম্পোর্ট করলে ওই সেম সেটিং যেগুলো করছে না অটোমেটিক্যালি সবই ওই সাথে সাথে ওইখানে সেট আপ হয়ে যাবে আপনার বারবার একই জিনিস বারবার করা লাগবে না এখানে ক্লিক করলে টোটাল কয়টা শেয়ার হয়েছে টোটাল কয়টা লাইক হয়েছে লাস্ট সেভেন ডেজের কি হইল তারপরও পাস্ট ত্রিশ ডেজ পাস্ট টুয়েলভ মান্থ এই যে বিষয়গুলো এইগুলো আপনার আর কি আপনি পারবেন কেমন সাইড বার ইন লাইন কোনটা কেমন সে সোশ্যাল শেয়ার হয়েছে কোনটাতে কয়টা ক্লিক করছে এই যে দেখেন টোটাল শেয়ার কয়টা সাইড বার এই বিষয়গুলো আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন এই ছিল প্লাগিনটার কাজ তো সবাই দেখেন কাজ করেন কেমন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু